mimi niko niko mzuri mrefa ah nyumba tu design architect wa nyumba hiyo lakini ndani ndio huko wewe kaa huko ndani siku moja utatoka nje sasa hebu sema eh vifungo vya rohoni sasa anafungwa huyu kwanza kwa sababu mapepo na wao ni roho kama huyu wana uwezo wa kumuona huyu unaposikia mtu amepagawa pepo maana yake sasa mapepo wamekuja wakamvaa huyu wa rohoni wakamvaa wakamzunguka huyu baada ya kuwa amevaliwa na yeye anakwenda kuingia ndani ya mwili wake huyu anafungwa mikamba anafungwa mikamba anafungwa mikamba anafungwa mikamba fungwa mikamba anafungwa mikamba ya kimapepo mapepo yenyewe kwa sababu mapepo ni roho wanaweza kushughulika na huyu kama hajamwamini Yesu wanamfunga alafu sasa anaingia ndani ya mwili wake akiwa amefungwa ndio tatizo la mtu linakuwa kubwa kuliko matatizo yote kwa sababu roho ndio itaye uzima tayari roho ya mtu imefungwa unaona huyu mtu anakuwa yumo ndani hawezi kuomba yeye yeah, kama alivyo amevaliwa tena juu. Unaona? Ngome mfano mzuri. Kama alivyo huyu amevaliwa tena juu. Na mama mmoja nisaidie panga au kitenge au chochote. Ngome mfano mzuri. Kienda nyumbani mwekee mwenye pepo atakoma. Unaona huyu ni mtu wa ndani. Ambaye ndio yeye lakini amepagawa kupagawa neno kupagawa kigezo anasema possessed of demons when you say possessed to be possessed is to belong to this is my possession this is my possession means this is my property i belong to unaposema possessed of demons maana yake unamilikiwa na pepo huyo mtu wa ndani wanamvaa huyu ni pepo anamvaa huyu mtu wa ndani hana ujana anapovaliwa huyu mtu wa ndani bado anafungwa sasa alafu sasa anaingia kwenye mwili wake sasa amefungwa na miguu na miguu amefungwa mtu wa ndani sio wa nje ambaye ndio wewe lakini ujijui unaanza kujisikia tu mimi jamani nashangaa ikiwa jumani na tamani ingekuwa jumatatu ikiwa alhamisi na tamani ingekuwa jumaa ikiwa jioni ingekuwa asubuhi yaani sijielewi yaani unaumwa si umi kuna hela ninazo lakini kifungo kinaanzia ndani sasa na ndicho kifungo kizito kuliko vifungo vyote huwezi kuomba ndio maana kuna watu kabisa unawaambia wanasema hivi namkae kuna watu wanasema hivi jamani natamani mimi niwe muombaji kama fulani siwaanze kuomba akianza kuomba ana muomba Ukimwambia kazana useme kazi yes. Ukimwambia nina faruga. Hapaswa kesha hapaswa. Maana yake huyu mtu wa ndani sasa ameshafungwa. Kamba za mtu wa ndani amefungwa. Hawezi kulegeza kwa hiyo nje ndio unamkuta mtu anaongozwa na mwili sasa kwa sababu yule wa ndani ameshafungwa anaongozwa na mwili akijisikia tu najisikia kula chakula ameshaondoka nasikia kula chakula nasikia kwenda disco tayari ameshaondoka disco nasikia kwenda kuna pombe tayari pombe nasikia yani ni mwili tu tamaza mwili tu nasikia 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 maji ukimzuia kwenda kunywa maji na bombana unanizuia maji sasa kwa nini unanizuia unanizuia maji ni ya muhimu ana kwa mwili unanizuia mimi siko mimi maji wanizuia maji mimi 
Tunulie tena miili tatu kwa maana wale waofuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho unaona kama huyu sasa asingekuwa amefungwa roho yake ingekuwa iko ndani imefunguliwa maana yake mwili wake ungekuwa na tii roho mstari wa sita imeandikwa kwa kuwa nia ya mwili ni mauti lengo la mwili ni mauti hebu sema nia ya mwili ni mauti nia ya mwili ya mwili ni mauti nia ya mwili na magumbini utarudi umagumbi na magumbini utarudi mauti kifo lakini nia ya roho nia ya roho ni uzima na amani huyu roho nia yake siku zote ni uzima ni amani huyu hawezi kusaliti mtu huyu hawezi kuibia mtu Huyo anapenda kuwa na amani na watu lakini ndani amefungwa ndio maana kila mtu hata yule katili sana unamwona na asili fulani ya huruma huruma kwa sababu ndani yake kuna roho ambayo imetoka kwa Mungu nia ya roho ndani ni amani na uzima siku zote amani ndio maana mtu anayetenda mambo ya ajabu halafu tayari asikie anamkosea mtu au anawatukana watu au anafanyia watu mambo ya ajabu hajisikii vibaya hana Mungu ana Mungu. Na mara nyingi utakuja kwa tukiangalia nafsi, utaangalia utaona jinsi ambavyo ni rahisi mtu kutekwa bila kujua. Unaona mstari wa saba Tusome mstari wa saba Mstari wa saba Mstari wa saba tusome pamoja mbili tatu Tuangalie mstari wa sita tumalize kwanza mbili tatu kwa kuwa nia ya mwili ni mauti bali yeye ya roho uzima na amani mstari wa saba kwa kuwa yeye ya mwili ni uadui juu ya Mungu kwa maana ya tena kwa maana aitishe ya Mungu ni aitishe ya Mungu mwili hebu sio mwili aitishe ya Mungu mwili aitishe ya Mungu unaona mwili hautishe ya Mungu unaona mwili hautishe ya Mungu na mama kwa kuwa ni ya mwili wa dunia ya Mungu kwa maana haiti sheria ya Mungu wala haiwezi kutii ule mstari wa 8 tusome pamoja mbili tatu wale waofuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu dunia tena mbili tatu wale waofuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu tena dunia tena wale waofuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu basi mstari wa 8 turudie kwa sauti kubwa mbili tatu
Sondola Mashika, Beri Alama, I call on you Satan, in Jesus' name, out of Alama, Shoko Rosana, come out now, be out, Shoko Rosana, be out, Shoko Rosana, be out in Jesus' name, Shoko Rosana,